हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल क्वार्स अकेडमी तो चलो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले अपना आज का नेक्स्ट मॉड्यूल एंड ये जो मेरा मॉड्यूल है ये है आप लोगों का दैट द मॉड्यूल नंबर थ्री फॉर द क्लास ट्वेल्थ चैप्टर नंबर फोर इससे पहले जो मेरा मॉड्यूल टू था उसके अंदर मैंने आप लोगों को साइक्ट्रोन की बेसिक वर्किंग आप लोगों को बताई थी बेसिक कंस्ट्रक्शन आप लोगों को बताई थी एंड उस पर्टिकुलर टॉपिक से हमारे कौन कौन से इंपोर्टेंट डायरेक्शन है कौन कौन से इंपोर्टेंट फॉर्मुलाज है कौन कौन से इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट फॉर्मुलाज एंड साथ में जितने भी हमारे मेन इंपोर्टेंट पॉइंट्स है सभी पॉइंट्स मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बता दिए थे तो तो आज का जो मेरा मेन टॉपिक है दैट इज द लिमिटेशन ऑफ द साइक्लोट्रॉन एंड द सेकंड टॉपिक इज द वेलोसिटी सेलेक्ट ऑफ द वेलोसिटी फिल्टर तो आज मैं आप लोगों के दो टॉपिक कवर करने वाला हूं अपना ये दोनों ही टॉपिक आपके रिलेट करते हैं किससे साइक्लोट्रॉन से एक्चुअली में पर आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं एक बात आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि जैसे ही मैं कोई भी नई वीडियो अपडेट करूंगा तो जल्द से जल्द आप तक कैसे पहुंचेगी तो उसको पहुंचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि प्लीज आपने दो काम करने हैं पहले तो जो चैनल से को सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को दूसरा सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो साथ में जो बेल आइकन दिया है उस बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करें क्योंकि एक्चुअली में जैसे ही मैं वीडियो अपडेट करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जब भी आएगी जब आप लोग पहले उस बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जल्दी से जाओ वापस उस बेल आइकन को दबा कर आपको देखो बच्चों इससे पहले जो मैंने आप लोगों को मोडिंग टू के अंदर आप लोगों को पूरा वर्किंग आप लोगों को बताया था पूरा साइकिल जोन के लिए तो जो पूरी वर्किंग थी साइकिल जोन की बेसिकली वो किस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करती है वो सिंपली आपकी एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करती है एंड वो कॉन्सेप्ट क्या था कि जितने टाइम में आप लोगों का हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा चार्ज पार्टी के उतने ही टाइम में जो हमने वहां पर हाई फ्रिक्वेंसी ओसिलेटर लगाया हुआ था उसकी प्रायोरिटी रिवर्स हो रही होगी हां एक इंपॉर्टेंट चीज अगर आप लोग साइक्लोट्रॉन के बारे में पूरी नॉलेज लेना चाहते हैं तो मेरी इससे पहले वाली वीडियो अवश्य देख ले आप लोग ठीक है जिसका लिंक मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है तो आप अपना डिस्क्रिप्शन में जाओ वहां से आप लोग मेरी पहले वाली वीडियो देख लो उसके बाद में जो दोनों लिमिटेशन है एंड द वेलोसिटी सेलेक्टर दोनों टॉपिक आप लोगों को 100% समझ में आ जाएंगे तो टाइम पीरियड क्या था एक्चुअली भाई टाइम पीरियड जो हाफ सर्कल कंप्लीट करने का टाइम पीरियड था एंड जो नीचे पोलैरिटी रिवर्स होने का जो टाइम पीरियड था दोनों टाइम पीरियड क्या थे आप लोगों की कांस्टेंट थे ठीक है ना पर एक्चुअली में यहां पर जो मेन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी गई साइक्लोट्रॉन के अंदर कि जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को साइक्लोट्रॉन की हेल्प से क्या कराते हैं अपना एक्सीलरेट हम लोग कराते हैं तो वहां पर क्या देखा गया कि चार्ज पार्टिकल बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड गेन कर लेता है जब वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड गेन करेगा तो हमारे पास नाम देखो मेरे साइड में यहां पर आप लोगों को ये फार्मूला लिखा दिख रहा होगा दिस इज द आइसिन रिलेशन अब ये आईसी रिलेशन एक्चुअली में है क्या चीज पहले मैं इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा डिटेलिंग कर देता हूं उसके बाद में लिमिटेशन के ऊपर वापस आएंगे तो बच्चों ध्यान देखो ये जो आईसी दादा के रिलेशन आप लोगों को लिखा दिख रहा है एक्चुअली में इसका मतलब क्या है इसका मतलब होता है कि अगर सपोज करो हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है और वो अगर बहुत तेज स्पीड से मूव कर रहा है तो जब वो मूव करेगा तो इट मीन उसका जो मास और न्यूटन फील्ड के अंदर हम लोग ये मान के चलते हैं कि मास की वैल्यू हमेशा कॉन्सेंट रहती है तो भाई आईसी दादा ने कहा था कि मास की वैल्यू आपकी कॉन्सेंट नहीं रहती मास भी पार्टिकल का चेंज होता है ठीक है ना एक्चुअली में न्यूटन की फिज का कांसेप्ट पूरा अलग है और साथ में आईसीएम की फिज का कांसेप्ट पूरा अलग है तो अभी जो आईसीएम के कांसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या देखा गया कि जो कोई चार्ज पार्टिकल साइक्लोट्रॉन के अंदर घूम रहा है बहुत तेज स्पीड से तो उसके अंदर उसका जो मास है वो आपका कांसेप्ट नहीं रहा तो साइक्लोट्रॉन के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था एक्चुअली में ये जो टाइम की वैल्यू थी इसका फार्मूला था हमारे पास में दैट इज द पाई एम डिवाइडेड बाय बी क्यू ठीक है पर अगर इस फार्मूले को हम इसकी कंडीशन पहचान लें तो इसी कंडीशन में क्या लिया था कि जो मास की वैल्यू है वो हमेशा क्या रहती है कांसेप्ट रहती है मास की वैल्यू ठीक है पर अभी जब आइसोलेशन के अकॉर्डिंग चलते तो मास तो कांसेप्ट रहा नहीं यहां पर तो क्या है कि यहां पर जो टाइम पीरियड है कौन सा टाइम पीरियड टू कवर द हाफ सर्कल मीन जितने टाइम में चार्ज पार्टिकल अपना हाफ सर्कल कवर कर रहे हैं तो ओबीसी बात तो आप लोगों का इस बार कांसेप्ट नहीं रहेगा तो फाइनली देखो क्या देखा जा रहा है कि जितने टाइम में अपना पार्टिकल हाफ सर्कल कंप्लीट कर रहा है वो टाइम और जितने टाइम में फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही नीचे हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के थ्रू वो दोनों टाइम पीरियड की वैल्यूज कुछ टाइम बाद अपना मिसमैच हो जाती है ठीक है अब जब टाइमिंग मिसमैच हो गई तो इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल जो चार्ज पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है अपना साइकिल जोन के अंदर तो उसका जो पाथ है वो आपका इरेगुलर पाथ हो जाता है इरेगुलर पाथ होने का मतलब क्या है वो सर्कल में ना घूमकर घूमता तो है पर एक डिफरेंट डिफरेंट डेटेस के साथ वो घूमता है तो इसका मतलब क्या है कि वो अपना जो डी जो हमने कंडक्टर माना था उस डी की दीवारों से जाकर टकराने लगता है एंड फाइनली जिस विंडो के थ्रू हमें उस पार्टिक
इन लिमिटेशंस को कैसे खत्म करना है एक और चीज मैं आप लोगों को बच्चों बता देता हूं कि जब भी इसका सीबीएसई के अंदर क्वेश्चन आया है जब भी साइकिल सोम का तो इसकी लिमिटेशन आप लोगों की 100% लिखने के लिए आई है इसीलिए मैं इसको इस वीडियो को अलग से मैंने बनाया आप लोगों के लिए कि आप लोग इसकी जो लिमिटेशंस है उनको अपना सही से पढ़ो सही से समझ पाओ ताकि वहां तो सीबीएसई में क्वेश्चन आने वाले हैं लिमिटेशंस के ऊपर तो उस क्वेश्चन का आप लोग 100% तरीके से अपना लिख कर आ सको ठीक है और लिख कर आओगे तो अच्छे मार्क्स भी आप लोगों को मिलेंगे तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी आप लोगों का साइकोट्रॉन के रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ठीक है तो वापस चलते हैं अपना उसी कांसेप्ट की तरफ तो देखो यहां पर क्या है कि एक्चुअली में जब टाइम की वैल्यू हमें पता लग गया कि टाइम की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहने वाली है क्योंकि मास हमारे इस बार कांस्टेंट नहीं रहा तो यहां पर क्या लगेगा रिलेटिव सी चेंज इन मास लगेगा एंड दिस रिलेटिव सी चेंज इन मास इज एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 v स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर अब देखो इस कमी को यस लिमिटेशन को या इस जो इसकी वर्किंग के अंदर जो बेसिकली डेफिनेशन आ गई है इस चीज को हम लोग कैसे खत्म करेंगे तो इस चीज को खत्म हम दो तरीके से कर सकते हैं अपना देखो दो तरीके से किस तरीके से या तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं बाई एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ द मैग्नीफील्ड ये जो आप लोगों को मैग्नीफील्ड दिख रहा है तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या कि मास वैल्यू क्या होगी बेसिकली इंक्रीज हो गई है तो क्यों ना अब इस फॉर्मले के अंदर क्या कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलते तो मास की वैल्यू अगर इंक्रीज हुई है अगर मैं बी की वैल्यू भी क्या कर दू इंक्रीज कर दू तो क्या होगा कि जितना ही पार्ट इंक्रीज हुआ है मास का उतना ही आप लोग अगर पार्ट में बढ़ा देते हो मैग्नीफील का तो क्या होगा जो इंक्रीमेंट इन मास है वो न्यूट्रल कर दिया जाएगा किसके थ्रू अपना इंक्रीमेंट ऑफ द मैग्नीफील के थ्रू ठीक है तो जब हम लोग अपना एडजस्ट करते हैं मैग्नीफील्ड की वैल्यू को एंड मैग्नीफील्ड वैल्यू क्यों क्योंकि हमें मास का जो इंक्रीमेंट हुआ है उसको बैलेंस करना है बेसिकली तो जब इस तरीके से हम लोग इसको लिमिटेशन को ओवरकम करते हैं तो इस टाइप के साइकोट्रोन को बेसिकली हम लोग अपना स्पेशल नाम देते हैं एंड दैट साइकोट्रोन इज कॉल्ड द सिक्रोट्रोन आप लोग इसको नोट कर लो दिस इज कॉल्ड द सिक्रोट्रोन हम लोग इसको बेसिकली नाम देंगे अपना ठीक है ना सेकंड जो मेरी लिमिटेशन है सेकंड लिमिटेशन क्या है आप लोगों की अब इधर देखो इस फॉर्मले को हम लोग फिर से ध्यान से देखते हैं तो यहां पर मास की वैल्यू तो हमारी डेफिनेटली इंक्रीज होनी होनी है ठीक है अब जब मास की वैल्यू इंक्रीज होनी है तो अब बेसिकली मास वैल्यू इंक्रीज होने से मेन कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है आप लोगों का कि जो टाइमिंग है ना वो टाइमिंग मिसमैच हो जा रही है ठीक है अब क्यों ना हम कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट करें कि नीचे हमने जो अपना हाई फ्रिक्वेंसी ओसिल कर लगाए हुए कि जो अपनी पोलैंड रिवर्स कर देता है एक पर्टिकुलर एक कॉन्सेंट टाइम के बाद में ठीक है ना तो क्यों ना हम वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने का टाइम पीरियड है उसको भी कुछ ऐसा एडजस्टमेंट वहां पर कर दे ताकि आप हमें पता है कि मास तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा तो थोड़ी देर बाद में अगर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या हो जाए अपनी उसके अकॉर्डिंग अपना जो टाइमिंग है वो भी उसकी इंक्रीज हो जाए इट मीन कहने का मतलब है इस बार आप लोगों ने किसको एडजस्ट करना है द टाइमिंग ऑफ द हाई फ्रिक्वेंसी ओसिलेटर को अपने एडजस्ट करना है ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का जो टाइम पीरियड है पोलैंड रिवर्स करने का वो टाइम पीरियड आप लोगों का किसके साथ मैचअप रहे अपना टाइम पीरियड ऑफ द टू कवर द सर्कल इट मीन्स उस टाइम के साथ आप लोग का मैचअप रहे जितने टाइम में अपना पार्टिकल हम सब कंप्लीट कर रहे हैं तो जब हम लोग इस तरीके से टाइमिंग की वैल्यू को मैचअप कराते हैं फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ द हाफ सर्कल से तो उस टाइम पर क्या रहेगा उस टाइम पर हम इसको बोलते हैं बाई एडजस्टिंग द वैल्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इट मीन्स जो हमने नीचे मोडुलेटर लगाया उसकी फ्रीक्वेंसी को भी हम लोग एडजस्ट करते तो बेसिकली इस टाइप के साइकिल सोन को हम लोग क्या कहेंगे अपना दैट इज फॉर द फ्रीक्वेंसी मोडुलेटेड साइकिल सोन तो देखो बच्चों समझ आया आप लोगों की हमने बेसिकली जो मास्क इंक्रीमेंट हुआ था जब चार्ज पार्टिकल साइकिल सोन के अंदर घूमता है तो उसको हम दो तरीके से कम कर सकते हैं पहले कैसे पहले अपना बाई एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ द मैग्नी फील्ड तो जब हम मैग्नी को एडजस्ट करते हैं अपना मैग्नी फील्ड को एडजस्ट करने के बाद और टाइमिंग को मैचअप रखते हैं अपना तो उस टाइप के साइकिल सोन को हम क्या बोलते हैं अपना सिंक्रोटोन हम लोग बेसिकली बोलते हैं और जब आपका की जो फ्रीक्वेंसी है मोडुलेटर की टू चेंज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो या टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस टाइप के साइकिल सोन को बेसिकली हम लोग क्या कहेंगे अपना दैट्स फॉर द फ्रीक्वेंसी मोडुलेटेड साइकिल सोन ठीक है अब ये थी आप लोगों की फर्स्ट लिमिटेशन सेकंड जो लिमिटेशन है हमारे पास में साइकोट्रोन की वो बहुत इजी सी लिमिटेशन है देखो सिंपल सी बात है अभी हमें पता लग गया कि यहां पे जो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसके अंदर मास के अंदर चेंज होगा अब अगर सपोज करें मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन यहां पर पूछता हूं कि क्या हम इस साइकोट्रोन की हेल्प से किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सीलेट करा सकते हैं तो कुछ बच्चों के मन में आंसर आ रहा होगा कि यहां सर करा सकते हैं हम लोग इसको एक्सीलेट क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी तो क्या है चार्ज पार्टिकल है पर मैं कहता हूं हम इलेक्ट्रॉन को साइकोट्रोन की हेल्प से एक्सीलेट अगर कराते हैं तो
तो यहां पर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन अगर हम उसके अंदर एक्सीलेट कराते हैं तो उसका मास तो जस्ट एकदम से उसको स्टार्ट कर दिया आपको क्या हो जाएगा मिसमैच हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में लोग अपना इलेक्ट्रॉन को एक्सीलेट नहीं करा सकते किसकी हेल्प से साइक्लोट्रॉन की हेल्प से ठीक है तो दोनों लिमिटेशन क्लियर हुई फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी कि दैट द रिलेटिव सी चेंज इन मास एंड जो सेकंड लिमिटेशन है दैट इज द कि हम साइक्लोट्रॉन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन को एक्सीलेट नहीं करा सकते तो देखो बच्चों अब हमारे पास थर्ड लिमिटेशन तो थर्ड लिमिटेशन क्या कहती है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं छोटा सा कि क्या ये साइक्लोट्रॉन न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन को बेसिकली एक्सीलेट करा सकता है तो आपका आंसर ऑब्वियस ही बात है नो आएगा क्यों क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज होता नहीं है अब यहां देखो पूरी जो इसकी बेसिक वर्किंग थी साइक्लोट्रॉन की वो किसके ऊपर बेस्ड थी इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों किसके ऊपर फोर्स लगाते हैं बेसिकली किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो फोर्स लगाते हैं अब ऑब्वियस ही बात है न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज है ही नहीं जब न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं तो प्लीज ना ही इलेक्ट्रिक फोर्स उसके ऊपर लगेगा ना ही आप लोगों का मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि न्यूट्रॉन जो रहेगा वो अपना स्टेशन रहेगा इट मीन वो कहीं भी मूवमेंट अपना नहीं दिखाएगा चाहे कितनी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा लो चाहे कितनी वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा लो चाहे उसको किसी भी तरीके से आप इंसर्ट करा लो तो कोई भी इफेक्ट नहीं देखा जाएगा जो न्यूट्रॉन की पोजीशन आपकी स्टेशनरी बनी रहेगी तो बच्चों ये थी हमारे पास में बेसिकली तीन लिमिटेशन जो कि आप लोगों ने ध्यान से याद रखनी है अपनी क्योंकि तीनों ही लिमिटेशन आपकी इंपोर्टेंट है मैं एक बार क्विकली इसको रिवाइज कराता हूं पहला दैट इज द रिलेटिव सिक्स चेंज इन मास एंड सेकंड इज द Uh, we cannot accelerate the electron from the help of the cyclotron, and third one is we cannot accelerate the neutron or the neutral charge particle. That's all, beta. This all about for the limitations of the cyclotron, and now we have to move on the next topic. That is the. वेलोसिटी सेलेक्टर ऑफ द वेलोसिटी फिल्टर अच्छा बेसिकली वेलोसिटी सेलेक्टर एंड द वेलोसिटी फिल्टर क्या चीज है जैसे कि नाम से लगता है वेलोसिटी फिल्टर इट मीन हमें क्या करना है किसी पर्टिकुलर चीज को यहां से फिल्टर आउट करना है फिल्टर आउट करने का मतलब आपने छाना नहीं है बेसिकली वो देखो क्या कौन सा अपने यहां पर फॉलो करना है तो देखो मैं यहां पर एक ऐसा एडजस्टमेंट पर लेकर चलता हूं जहां पर आपके दोनों फील्ड मौजूद है लेट सपोज करो ये जो ब्लैक मार्कर से ड्रो कर रहा हूं तो ये मैं डायरेक्शन मान रहा हूं किसकी अपनी फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो जो ब्लैक मार्कर वाली ये होगी आप लोग डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फ्रॉम द ब्लो मार्कर मैं क्या रिप्रेजेंट करने वाला हूँ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ तो बच्चों यहाँ देखो जो क्रॉस में बना रहा हूँ तो क्रॉस का मीनिंग मैं इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ और बच्चों देखो मैं बार बार कहूंगा कि अगर आप लोग ये सब टॉपिक सही से समझना चाहते हैं सही से सीखना चाहते हैं तो इसके लिए करना क्या होगा आप लोगों को कि मेरी चैप्टर फोर की सारी वीडियो को आप लोगों ने प्रोपरली देखना होगा पूरा डिटेल वाइज देखना होगा जब भी जाके आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे अगर आप लोग डायरेक्टली इस वीडियो को प्ले करेंगे तो हो सकता है आप लोगों से ये टॉपिक सही से पूरी डेप्ट के साथ समझ में ना आए तो इस डायग्राम के अंदर मैंने करा क्या कि हमारे इलेक्ट्रिक फील हो गया इन द अबोर्ड डायरेक्शन एंड यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ वो कैसा हो गया आप लोग का इन्वर्ट द प्लेन ऑफ द बोर्ड हो गया ठीक है अब देखो इसमें करता क्या हूं मैं कि लेट्स सपोज करो हमारे पास यहां पर क्या दी हुई है यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन गन दी हुई है उस इलेक्ट्रॉन गन से बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हमारे इजेक्ट आउट हो रहे हैं फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी के साथ में तो अब यहां से मुझे क्या है कि मुझे किसी एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर स्पीड रिक्वायर्ड है सिर्फ मुझे वही स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन चाहिए बाकी मुझे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए तो देखो ऐसी कंडीशन के लिए क्या काम करते हैं ऐसी कंडीशन के लिए अपना वेलोसिटी सेलेक्टर वेलोसिटी फिल्टर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो देखो इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर होता क्या है कि जब हम एक ऐसा एडजस्टमेंट बना लेते हैं अपना कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड जो वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल तीनों की डायरेक्शन अगर आप लोग परपेंडिकुलर है आप लोग ध्यान से देखो यहां पर अपना तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन है मैं इसको क्लैरिफाई कराता हूं किस तरीके से तीनों नाइनटी डिग्री पर है अपना देखो यहां पर जो अगर देखा जाए तो इट मीन हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एलोंग दट सपोज कर दिस दाई एस एस एंड यहां जो मेरे पास में बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज अबाउट द जेड एक्सिस मींस अंदर की तरफ मैं इसको लेके चल रहा हूं तो अबाउट द जेड एक्सिस हो गया मेरा एंड जो यहां पर जो चार्ज पार्टिकल जो मूवमेंट है दैट इज अलोंग द एक्स एक्सिस तो ये हो गया आप लोगों का एक्स एक्सिस एंड ये हो गया वाई एक्सिस एंड जो इनवर्ट है वो आपका हो गया बेसिकली जेड एक्सिस एंड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट वाली ठीक है तो अब यहां देखो जब हम इस तरीके का स्पेस अपना मेंटेन करते हैं तो इस कंडीशन में होता क्या है कि पार्टिकल के ऊपर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगने वाला है उतना ही पार्टिकल के ऊपर क्या लगेगा मैग्नेटिक फील्ड लगेगा और दोनों ही है इक्वल एंड अपोजिट होंगे अब देखो यहां पर जब इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्ने
जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन बीम है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैक्टिटी के इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव कर रहे हैं तो यहां से वो पार्टिकल्स या वो चार्ज पार्टिकल जिनका जिनकी वेलोसिटी किसके इक्वल होगी विल बी द इक्वल टू द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड जितना हमने यहां पर यूज करा है वो सारे इलेक्ट्रॉन इट मींस उन सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स क्या रहेगा आप लोगों का जीरो रहेगा एंड वो सारे से सारे चार्ज पार्टिकल अपना एक पार्टिकुलर डायरेक्शन लोगों अपना उन पर डिफ्लेक्ट करा सकते हैं यहां पर रहेगा कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी के साथ हमारे पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन बीम इस सेटअप के ऊपर आके इंसर्ट होते हैं तो यहां पर जिन पार्टिकल की वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के इक्वल है जो इलेक्ट्रिक वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू मैंने इस सेटअप में यूज करी है तो जिन पार्टिकल की वेलोसिटी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रेशियो के इक्वल रहेगी उन चार्ज पार्टिकल नेट फोर्स क्या रहेगा आपका जीरो रहेगा नेट फोर्स जीरो होने के बाद सब पार्टिकल क्या हो जाएंगे स्टेज में हो जाएंगे वो पार्टिकल आप लोग अपना क्या कर सकते हैं कैप्चर आप लोग कर सकते हैं अब देखो यहां पर जो क्वेश्चन आता है वो आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है क्वेश्चन में आप लोगों को डिक्टेट कर देता हूं लेट्स सपोज करो मेरे पास में एक कंडीशन दे रखी है कि लेट मैं क्या लेके चल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड जो लेके चल रहा हूं 200 वोल्ट लेके चल रहा हूं एंड जो मुझे वेलोसिटी कैप्चर करनी है बेसिकली यहां से कितनी कैप्चर करनी है अपनी 10 मीटर पर सेकंड के इलेक्ट्रॉन्स को मुझे कैप्चर करना है तो इस कंडीशन के रिस्पेक्ट में मुझे क्या निकालने की मुझे कितना मैग्नेटिक फील्ड पड़ने वाली है तो बहुत ही सिंपल सा कांसेप्ट है एज नो दैट अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला तो क्या रहेगा v इक्वल टू दैट इज द वैल्यू ऑफ द e अपॉन b एंड द वैल्यू ऑफ b विल बी इक्वल टू द दैट इज e डिवाइडेड ऑफ v एंड दिस वैल्यू विल बिकम दिस इज 200 एंड दिस इज 10 तो इट विल बी फाइनली दैट इज बिकम 20 टेस्ला तो कितनी वैल्यू आई बच्चों हमारे पास में 20 टेस्ला हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू आई तो देखो बच्चों यहां पर आ गया ना दोनों टॉपिक कवर हुए तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारे दोनों टॉपिक समझ आए होंगे इट मींस फर्स्ट टॉपिक वाज द लिमिटेशन ऑफ सर्किट जोन एंड सेकंड टॉपिक वाज द वेलोसिटी सर्किट ऑफ द वेलोसिटी फिल्टर ठीक है अगर अभी भी आप लोगों को कोई डाउट रह गया अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं जिसके लिए मैं उम्मीद करूंगा कि या तो कमेंट का रिप्लाई करके आप लोगों को डाउट क्लियर करा दूं या फिर मैं उस पर्टिकुलर डाउट के रिगार्डिंग कोई आप लोगों के लिए नई वीडियो में पुट अप कर दूंगा ठीक है या फिर सेकंड ऑप्शन आप लोग यूज कर सकते हैं डेफिनेशन में मैंने अपना नंबर भी डाला है तो आप लोग मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स आप लोग पूछ सकते हैं या फिर आप लोग कॉल करके भी मुझे अपना डायरेक्टली डाउट क्लियर आप लोग कर सकते हैं तो देखो बच्चों अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपडेट करूंगा तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जब भी पहुंचेगी जब आप लोग उस बेल आइकन को प्रेस करेंगे या फिर